பாபிலோன் என்ற இடத்திலே புதைபொருள் ஆராய்ச்சிகள் நடந்து கொண்டிருந்தது பாபிலோனிலிருந்து எந்த ஆவி எழும்பினதோ அந்த ஆவிதான் இன்றைக்கு உலகத்தில் கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறது இந்த நடப்பு நேரத்திலே சனகரிப்பை கிண்டிவிட்ட ஆவி நேபுகாத் நேச்சாரை தூண்டிவிட்ட அதே ஆவி வருகின்ற நாட்களில் அந்தி கிறிஸ்துவை தூண்டிவிடப் போகிற அதே ஆவி கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிற நேரம் இது அந்தி கிறிஸ்துவின் ஆவி கிரியை செய்கிற நேரம் இது யுத்தங்கள் வெடிக்கின்ற நேரம் இது பாபிலோ நகரத்தில் புதைபொருள் ஆராய்ச்சிகள் நடந்தபோது வேதத்தின் கருத்துக்களுக்கு சான்றுகள் பல கண்டுபிடிக்கப்பட்டன சில சான்றுகளை சொல்கிறேன் கவனமாய் சிந்தனையை தீக்கமாக்கிக் கொண்டு கேளுங்கள் பாபிலோனுக்கு சிறைபிடிக்கப்பட்டு கொண்டு செல்லப்பட்ட தானியேல் ஷாத்ராக் மேஷா ஆபேத் நேகோ என்பவர்களுக்கு கல்தேயருடைய பாஷையை கற்றுக் கொடுக்க நேபுகாத் நேச்சார் கட்டளையிட்டான் என்பதாக தானியேல் முதல் அதிகாரம் கூறுகிறது இவ்வாறு யூத கைதிகளுக்கு இத்தகைய வாய்ப்புகளும் வசதிகளும் அளிக்கப்படுவதில்லை என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் இந்த வேதத்தின் குறிப்பை குறை கூறி வந்தனர் சமீபத்திலே பாபிலோன் நகரத்தில் புறைபொருள் ஆராய்ச்சிகள் நடந்தபோது ஒரு அரண்மனை கட்டிடம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அக்கட்டிடத்திலே ஒரு கல்வெட்டு காணப்பட்டது அக்கட்டிடமானது யூத கைதிகள் அவர்களில் ராஜ குலத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு கல்தேயருடைய கல்வியை கற்றுக் கொடுக்க இது பயன்படுத்தப்பட்டதாக அதில் உள்ள கல்வெட்டு தெரிவிக்கிறது ஷாத்ராக் மேஷா காபேத் நெகோ இங்கேதான் கல்வி பயந்திருக்க வேண்டும் வேதத்தின் சரித்திரத்திற்கு புதைபொருள் ஆராய்ச்சி பதில் கொடுத்திருக்கிறது தானியல் ஒன்று மூன்று நான்கு தெரிவிக்கிறது அல்லவா இஸ்ரவேல் புத்திரருக்குள்ளே ராஜ குலத்தார்களிலும் துறைமுக் மக்களிலும் யாதொரு மாசும் இல்லாதவர்களும் அழகானவர்களும் சகல ஞானத்திலும் தேறினவர்களும் அறிவில் சிறந்தவர்களும் கல்வியில் நிபுணரும் ராஜாவின் அரண்மனையிலே சேவிக்க திறமை உள்ளவர்களாகிய சில வாலிபரை கொண்டு வரவும் அவர்களுக்கு கல்தேரின் எழுத்தையும் பாஷையும் கற்றுக் கொடுக்கவும் ராஜா தன் பிரதானிகளுக்கு கட்டளையிட்டான் என்று தானியல் புத்தகத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ள சம்பவம் அவ்வாறே புதைபொழுது ஆராய்ச்சியாளர்களால் இப்போது கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது பாபிலோ நகரத்திலே புதைபொருள் ஆராய்ச்சிகள் தொடர்ந்த போது அக்கினி சூளை ஒன்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டது தானியலின் சகோதரர்கள் அக்கினி சூளையிலே போடப்பட்டதாக வேதவசனம் தெரிவிக்கிறது அக்கினி சூளை ஒன்று இப்பொழுது புதைபொருள் ஆராய்ச்சியாளர்களால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த சூளையின் வாசலில் ஒரு கல்வெட்டு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் இன்றைய பாபிலோனிலும் சரி அன்றைய பாபிலோனிலும் சரி தவறு இழைப்பவர்களுக்கு அக்கினி சூளை ஒரு தண்டனை அன்றும் உண்டு இன்றும் உண்டு அதே ஆவி கிரியை செய்கிறது இயேசுவின் நாமத்தினால் கட்டுகிறேன் அக்கினி சூழையிலே ஷாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத் நெகோவை போட்டார்கள் என்று புதைபொருள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஆராய்ச்சி செய்த போது இந்த ஒரு சூழையை கண்டுபிடித்தார்கள் அச்சூழையின் வாசலில் ஒரு கல்வெட்டு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது பாபிலோனிய தெய்வங்களை வணங்காதவர்கள் அந்த சூழையில் பூடப்பட்டதாக கல்வெட்டு குறிப்பு கூறுகிறது என் அன்பு சகோதரனே சகோதரியே சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத் நேகோ ஆகிய மூன்று பேரும் இவ்வாறு சூழையில் போடப்பட்டதாகவும் தேவனால் காக்கப்பட்டதாகவும் தானியல் புத்தகத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ள சம்பவத்திற்கு இக்கண்டுபிடிப்பு சான்றளித்திருக்கும் என்றால் பரிசுத்த வேதாகவும் உண்மை என்று அது வேறு என்னவா இருக்க முடியும் பரிசுத்த வேதாகவும் உண்மை என்றால் கிறிஸ்தவம் உண்மையே கிறிஸ்தவம் உண்மை என்றால் கிறிஸ்தவத்தின் தேவனாகிய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே தேவன் அக்கினி சூழைக்கு மாத்திரம் சான்று அல்ல தேவனுடைய அற்புதத்திற்கும் சான்று சொல்லுகிறேன் பாபிலோனிலே புதைபொருள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஆராய்ச்சியை தொடர்ந்த போது ஒரு சிங்க கெபி ஒன்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அந்த சிங்க கெபியின் வாயிலே ஒரு கல்வெட்டு குறிப்பை ஆராய்ச்சியாளர்கள் வாசித்திருக்கிறார்கள் அந்த கெபியின் கல்வெட்டு என்ன சொல்லுகிறது என்றால் ராஜாவின் கட்டளைக்கு கீழ்ப்படியாதவர்கள் அந்த கெபியில் மிருகங்களுக்கு இரையாக போடப்படுவார்கள் என்ற குறிப்பு அதிலே கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது தானியல் இப்படிப்பட்ட ஒரு சிங்க கெபியிலே போடப்பட்டதாகத்தான் வேதவசனம் தெரிவிக்கிறது அந்த சிங்க கெபியை எப்படிப்பட்ட சிங்க கெபியை பாபிலோனிலே புதைபொருள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் எந்த புத்தகத்திற்கு இத்தனை சான்றுகள் உண்டு எந்த புத்தகத்திற்கு புதைபொருள் ஆராய்ச்சிகள் இத்தனை சான்றுகளை வழங்கியிருக்கிறது கவனியங்கள் இன்னும் ருசிகரமான கடைசி தகவலை இந்த தலைப்பில் கொடுக்கிறேன் தொடர்ந்து சான்றுகளை அடுக்கிக் கொண்டே போக போகிறேன் இந்த குகையின் வாயிலிலே என்ன போடப்பட்டிருக்கிறது என்றால் ராஜாவின் கட்டளைக்கு கீழ்ப்படியாதவர்கள் சிங் மிருகங்களுக்கு இரையாக இதிலே போடப்படுவார்கள் என்ற குறிப்பு மாத்திரம் அல்ல யாரெல்லாம் தண்டனைக்குள்ள ஆக்கப்பட்டார்கள் என்ற பெயரும் கல்வெட்டிலே சிங்க கெபியின் வாயிலிலே பொறிக்கப்பட்டிருக்கிறார் அல்லே லூயா அந்த சிங்க கெபியின் வாயிலில் இருந்த பெயர்களிலே என் தானியரின் பெயர் இல்லை காரணம் சிங்கங்களின் வாயை கட்டுகிற இஸ்ரவேலின் தேவ தம்முடைய தூதனை எழுப்பி கட்டிவிட்டார் வேதத்தின் சம்பவங்களுக்கு மாத்திரமல்ல அற்புதத்திற்கும் பதில் அளித்திருக்கிறது புதைபொருள் ஆராய்ச்சி 
Please subscribe.